ओम ज्ञान ज्ञानांजन चला गया ससुर मिलित तस्म श्री गुरव नम मुगम कौति बाचाल पंगुम लंगय दे गिरी नेत्रपात मगम वंदे श्री गुरु दीनदारिण परमानंद माधव श्री चैतन्यमीश्वर नमा ओं विष्णुपादा कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देव गुरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण सो इंक वो नम जानव माता अवतार दिन महिम पेजुको जानव माता वो नित्यानंद प्रभुवे नित्य सहकल और नित्यानंद प्रभुवे मावी श्रीजानव श्रीवरुणीरवत वंशी संभव तस् प्रिय देव वसुधच जानवी श्री सूर्यदास से महात्म सूते ककुत्मूप सूर्य तेजस अनंग मंजरी के जी जानव चाचिते उभय तो समीचीना पूर्वनायन सदा मदे बलराम बलराम वो भगवान मुद्ल विरीवंगम भगवान नित्य शैल ईपकूर भगवान मावार बलराम को रे मावी और वो वरुणि इन वो रेवती सो वरुणी रेवती वो भगवान नित्य मावी अवं रेप नित्यानंद प्रभु अलराम वो नित्यानंदरावरीबूद नित्यानंद प्रभुरीबूद वरुणी रेवत वसुत जानव माता अव सूर्यदास सरकान और भक्त सूर्यदास सरकल वो नित्यानंद प्रभु सहकल में मिव मुख्यवर सूर्यदास सरकल को वो रे रे कुंडा अंत सूर्यदास सरकल वो अव अभुत तोटम रोम दैवी अलोक चलना सूर्यनपोल भयंर तेजसाक अूमान भक्त रे कुंडा इवें वो चैतन्यमा नित्यानंद नित्यम पंगेड़ा भूलोक सो जानव माता वो सूर्यदास सरकल भद्रावदी अभी माताजी कुंडा नवदीपम अम्म मायापूरक नवदीपम नवदीप पे शाल ग्राम ऊर् अंत साल ग्राम ग्राम इवें तोंना सूर्यदास अक्त तिरनाम सरकल अभी कमेंडर अमेंड पड़कूर अलकूर सो अव सूर्यदास सरकल को वो इं कुव माता वसद तोंना सो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु वो भगवान नित्य नाम वो प्रचार से भूलोक महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु सन्यास एड़ा सन्यास पल पल इंड प्रयाणम प्रचार से कृष्ण उणर वो कृष्ण प्रेम तो वो एल विनिटा नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पुदायदे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम गुरे नम रोम रोम करण वाईदार श्री चैतन्य महाप्रभु और ग्राम नगर तेल प्रयाण से अंगेल कृष्ण प्रेमते वांगे सो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंदपुर कटलेटार और वो वंगा मुझे कृष्ण उणर वो कृष्ण प्रेमते वो विनियो अब अब और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंदपुर अड़ते सुल्हार नित्यानंद प्रभु नम्बर वो इं कल वो एल कट आत्मा विको आना पाती ना वो सन्यास एल मुझा इन कीन समुदाय रोम कीन वाक जीवात्मा विना अगला मुझे वो ग्रहस्थ वाक इलाको एल कट आत्मा रोम कीनिया वाद्क कट आत्मा विधि प्रचार से चैतन्य मापू नित्यानंदपुर कटल चैतन्य चैतन्य मुझे कड़वल नित्यानंदपुर लील से पड़ा वरुणी बलराम नित्य सहकल वरुणी रेवत वसुद जानवरी नित्यानंदपुर करण सेवे का भगवान मुद्दे अरजाला 
சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து நித்தியானந்த பிரபுகிட்ட கட்டளையிடுற அவர் இல்லற வாழ்க்கையில் வரணும்னு அப்போது நித்தியானந்த பிரபு வந்து சூரியதாஸ் சர்க்கல இடத்துல வந்து அவருக்கு வந்து அவங்க பெண்ணை வந்து வசுதாவை திருமணம் செய்து வைக்கணும்னு வேண்டிக்கிறார் அதுக்கு முன்பாகவே வந்து சூரியதாஸ் சர்க்கையில் தன்னுடைய கனவுல வந்து பலராமர் தோன்றியும் அவருடைய சூரியதாஸ் சர்க்கையில் அவருடைய கனவுல பலராமர் அவர் பக்கத்தில் வந்து வருணியும் ரேவதியும் இருக்காங்க அந்த பலராமர் நித்தியானந்த பிரபுவாவும் வருணியும் ரேவதியும் வசுதாவும் தியானமாக காட்சி அளித்தாங்க அப்போவே சூரியதாஸ் சர்க்கலாக தெரியும் நித்தியானந்த பிரபு வந்து அவருடைய லீலைகளில் வந்து மிக முக்கியமான உன்னதமாக லீலை பிரிய போகிறாருன்னு ஸோ இது ஒரு சரித்திரம் தீம் பக்தருடைய சரித்திரம் சொல்லுவாங்க இன்னொரு இடத்துல வந்து ஜானவ மாதா வருணி அவங்கள வந்து ஒரு பிராமணர் வந்து ஒரு பிராமணர் வந்து சூரியதாஸ் சர்க்கலாட்ட வந்து தன்னுடைய மகள் அவருடைய மகளான வருணியை வந்து நித்தியானந்த பிரபு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க சொல்கிறார் ஸோ அவர் வந்து மறுத்துடுறார் அப்போது வருணி வந்து நித்தியானந்த் பிரபு தன்னுடைய கணவராக வரப்புறான்னு கேள்விப்பட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க ஆனால் அவர் அப்பா மறுக்கவும் அவங்க மூர்ச்சி அடைந்து விழுந்துடுறாங்க நினைவே இல்லை என்னென்னோ வைத்தியம் செய்து பார்த்து வருந்தி குணம் ஆகலை அப்போது அந்த பிராமணர் சொல்கிறார் நித்தியானந்த் பிரபு அழைச்சின்னு வந்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் நித்தியானந்த் பிரபுகிட்ட உங்கள் மகளை வந்து நித்தியானந்த் பிரபு திருமணம் செய்து தரேன்னு அப்போது நித்தியானந்த் பிரபு வரைச்சே வந்து சூரியதாஸ் சர்க்கிளை வந்து தன்னுடைய மகளை வந்து நித்தியானந்த் பிரபு திருமணம் செய்து கொடுக்கணுங்கிறது வருணிக்கு தன்னுடைய நினைவு திரும்ப வந்து அவங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அடைகிறாங்க ஸோ இவ்வாறு நித்தியானந்த் பிரபுவும் வருணியோடைய சாரி வசுதா வசுதாவுடைய நித்தியானந்த் பிரபு வசுதாவுடைய திருமணம் வந்து ரொம்ப விமர்சனமாக கொண்டாடப்படுது அந்த திருமண வைபவம் எப்படி ரொம்ப அழகாக நடந்ததுங்கிறது வந்து பக்தி ரத்னாக்கராங்கிற புஸ்தகத்தில் நரகரி சக்கரவர்த்தி தாக்கூரர் வந்து ரொம்ப அழகாக முயற்சி சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள்லேயே வந்து நித்தியானந்த் பிரபு வந்து ஜானவ மாதா ஜானவ மாதா ஒரு நாள் பரிமாறும்போது அவங்களும் இயக் இயல்பாகவே ரெண்டு பேருக்குள்ள அந்த அன்பு வெளிப்படுது அப்போ வந்து ஜானவ மாதா வந்து நித்தியானந்த் பிரபு திருமணம் செய்திருக்கிறாரு சூரியதாஸ் சரக்கில் தன்னுடைய மகளான ஜானவ மாதாவையும் ஜானவா தேவியும் வந்து நித்தியானந்த் பிரபு திருமணம் செய்து கொடுத்தாங்க இப்படி வாழ்ந்து நித்தியானந்த் பிரபுடைய இல்லற வாழ்க்கை நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது வசுதா வசுதா அவங்களுக்கு வந்து எட்டு குழந்தை பிறக்குது ஆனால் ஒரு ஒரு குழந்தையும் ஒன்றோட ஒன்றாக மறைந்து போகுது இறந்து போயிடுது அப்போ ஏழாவது குழந்தையாக வந்து கங்கா தேவி கங்கையுடைய பர்சானிஃபிகேஷன் கங்கையோட அவதாரமான கங்கா தேவி எட்டாவது ஏழாவது குழந்தையாக தோன்றுறாங்க எட்டாவது குழந்தையாக வந்து பீர்சந்தர் பிரபு பீர்சந்தர் பிரபு வந்து ஷீரோத சாகி விஷ்ணுடைய அவதாரமாக சொல்லப்படுறாங்க ஸோ எப்படி இந்த ஏழு எட்டு அதாவது கங்கா தேவியும் பீர்சந்தர் பிரபுவும் வசுதா குழந்தையாக தோன்றினாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச காலத்தில் வந்து வசுதா வந்து திரும்பவும் நித்தியானந்தருடைய நித்தியமாக நிலையில் கோலவ விருந்தாவனம் போயிடுறாங்க இங்கே தன்னுடைய இந்த பூலோகத்தில் அவங்க நிலையை பிடிச்சிட்டு அவங்க கோலவ விருந்தாவனம் போயிடுறாங்க அந்த சமயத்தில் வந்து இந்த ரெண்டு குழந்தைகள் வந்து ஜானவ மாதா தான் கவனம் கவனமாக பார்த்துக்கிறாங்க அதனால் ஜானவ மாதா குழந்தை எதுவும் இல்லை இந்த ரெண்டு குழந்தைகளும் தன்னுடைய குழந்தையாக பாவிச்சு அவங்க வந்து அவங்களை கிருஷ்ண உணர்வை போதித்து அவங்க நல்லபடியாக வளர்த்துட்டு வராங்க ஸோ இப்படி ஜானவ மாதா வந்து அந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு நல்ல அம்மாவை மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப அற்புதமாக அவங்களுக்கு பக்தி சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்து ரொம்ப கவனமாக அவங்கள இப்போ பார்த்துக்கிறாங்க அப்போ கொஞ்சம் காலத்துலேயே வந்து அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த பூலோகத்தில் வந்து சைத்தன்ய மாப்பிரு நித்யானந்த் பிரபு ரெண்டு பேரும் லீலை முடிச்சுட்டு மறைஞ்சிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய சாகக்கள் எல்லாருமே வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தராக அத்வைத ஆச்சாரியர் கதாதர் பண்டிட் ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூர் இப்படி ஒரு ஒருத்தருமா வந்து சைதன் மாப்பிடைய மறைவுக்கு அப்புறம் அவங்களும் தன்னுடைய லீலையை முடிச்சுட்டு அவங்களுடைய நித்தியமான லீலையில் உன்னர் உன்ன உன்னதமான நிலையில் பங்கெடுக்கிறதுக்காக திரும்ப போயிடுறாங்க இந்த பௌத்திய உலகத்திலேருந்து இப்போ அந்த சமயத்தில் வந்து ஜானவ மாதா தான் வந்து நம்ம சம்பிரதாயத்துக்கு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ஆச்சாரியராக திகழ்ந்தாங்க ஏன்னா ஜானவ மாதா அந்த நேரத்தில் வந்து எல்லா வைஷ்ணவர்களையும் ஒருங்கிணைத்து அவங்க வந்து மற்ற வைஷ்ணவர்களுக்கு கிருஷ்ண உணர்வு பயிற்சி செய்கிறதுக்காக நிறைய அவங்களுக்கு உதவி செய்தாங்க குறிப்பாக கோசாமிகளுடைய அவங்களுடைய லிட்ரேச்சர் அவங்களுடைய இலக்கியங்கள்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு அதை வங்காளத்தில் கொண்டு வந்து அங்கே உள்ளவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப எளிமையாக பக்தி தொண்டு செய்வதற்கு ஏற்பாடுகள்லாம் செய்தாங்க ஸோ ஜானவ மாதா வந்து அவங்களுடைய லீலைகளில் முக்கியமாக சொல்லணும்னா கேத்தூரி கிராமத்தில் நடந்த லீலை கேத்தூரி கிராமத்தில் வந்து ந நரத்தம் தாஸ் தாக்கூரை வந்து அவர் அங்கே பிரச்சாரம் செய்துட்டு இருந்தார் ஸோ நரத்தம் தாஸ் தாக்கூரர் வந்து அங்கே பிரச்சாரம் செய்திருக்கும்போது முதல் முதல் கௌரவ பூர்ணிமா சைதன்ய மகாபுடைய ஆபிர்பாவம் அவருடைய அவதார தினத்தை வந்து ரொம்ப விமர்சமாக கொண்டாடுறாங்க அப்போ வந்து
ஸோ அந்த கேத்தூரி உற்சவத்தில் வந்து கேத்தூரி நிகழ்ச்சி வைபவத்தில் வந்து நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சியில் வந்து ஜானம் மாத்தாமல் கலந்துட்டு அது சிறப்பிக்கிறாங்க ஸோ அந்த நிகழ்ச்சியானது ரொம்ப அற்புதமாக கொண்டாடப்பட்டு நரத்தம்தாஸ் தாக்கூர் சீனிவாச ஆச்சரியா அவங்களாம் கீர்த்தனம் பாடும்போது அந்த கீர்த்தனை வந்து எந்த விதமான உள்நோக்கம் இல்லாமல் முழு மனதோட முழு ஈடுபாடோட தெய்வீகமான அன்போட தூய வைஷ்ணவர்களால் பாடப்பட்டதுனால அங்கே வந்து சைத்தன்ய மாப்பும் நித்தியானப்பூர்வம் திரும்பவும் தோன்றுறாங்க தன்னுடைய சகாக்களோட அப்படி திரும்பவும் சைத்தன்ய மாப்பும் நித்தியானப்பூர்வம் தன்னுடைய சகாக்களோட தோன்றி அந்த கேத்தூரி நிகழ்ச்சியில் வந்து எல்லாருக்கும் தர்ஷனம் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த நிகழ்ச்சி அந்த நாம சங்கீதத்தில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சொல்ல வர்ணிக்க இல்லாதளவு ரொம்ப பிரம்மாண்டமான ஒரு நாம சங்கீதம் ரொம்ப மகிழ்ச்சிகரமான தருணம் அது அது அந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து ஜானவம் மாதா அவங்களே வந்து தன்னுடைய கரங்களால் பிரசாதம் செய்து அதை எல்லா பக்தர்களுக்கும் விநியோகிக்கிறாங்க எல்லா பக்தர்களையும் அவங்களுடைய திருக்கரங்களால் பிரசாதம் பரிமாறி அவங்கள சந்தோஷப்படுத்துகிறாங்க இந்த இப்படி ஜானவ மாதா வந்து அந்த கேத்தூரி நிகழ்ச்சியில் வந்து ரொம்ப பெரிய சேவை பண்ணி எல்லா வைஷ்ணவர்களையும் சந்தோஷப்படுத்தினாங்க அவங்களுடைய வழிகாட்டுதல் அவங்களுடைய சங்கம் வந்து எல்லா பக்தர்களுக்கும் கிடைச்சிது அதுக்கப்புறம் ஜானவ மாதா வந்து பிருந்தாவனம் யாத்திரை மேற்கொள்கிறாங்க பிருந்தாவனத்தில் வந்து கோசாமியெல்லாம் சந்தித்து அவங்களுக்கும் ஜானவ மாதாவுடைய ஆசீர்வாதம் அவங்களுடைய அறி 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 கருணையெல்லாம் கிடைக்குது விருந்தாவனத்தில் ஜானவ மாதா இருந்த இடம் ராதா குண்டத்து பக்கத்தில் எப்பவும் ஜானவ மாதா பயிட்டக்குன்னு நம்ம போனால் பார்க்கலாம் அவங்க அமர்ந்திருந்த இடம் அவங்க தரிசனம் பண்ண இடங்கள்லாம் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் விருந்தாவனத்தில் வந்து ராதா கோபிநாதர் விக்கிரகம் ராதா கோபிநாதர் விக்கிரகம் ரொம்ப ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றது அந்த கோயிலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராதாராணி வந்து ரொம்ப அளவு குறைவாக கிருஷ்ணர் நின்றுட்டுருப்பார் ராதாராணி ரொம்ப அளவு குறைவாக இருந்தாங்க இன்னும் ராதாராணி ரொம்ப பெருசாக இருந்தாங்க அப்போது அன்றைக்கி வந்து ஜானவ மாதாவுடைய கனவுல ப ராதாராணி வந்து தான் வந்து கிருஷ்ணருக்கு ஈடாக இல்லாவும் சின்னதாக இருக்கிறதாவும் அதுக்கு சமமான ஒரு விக்கிரகம் தன்னை வந்து பிரைஸ்டே செய்ய மாதிரி கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ ஜானவ மாதா வந்து ஒரு அற்புதமான ராதிகா ராதா விக்கிரகம் செய்து அந்த கோயிலில் பிரைஸ்டே பண்ணுறாங்க அது அன்று முதல் ஜானவி ராதிகா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ரொம்ப அன்போடு அந்த விக்கிரகம் வழங்க அழைக்கப்படுது ஸோ இந்த நீலே வந்து அங்கே நடந்தது இப்படி ஜானவ மாதாவுடைய டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நேரத்தில் வந்து அவங்க எல்லா வைஷ்ணவர்களையும் அரவணித்து அவங்கள வந்து நல்வழிப்படுத்தி அவங்கள வந்து சரியான பாதையில் கொண்டு போன ஒரு மிகச்சிறிய சேவை வந்து ஜானவ மாதா புரிஞ்சுருந்தாங்க நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பகவானுடைய கருணை பகவானுடைய கருணை வேணும்னா நமக்கு வந்து பக்தருடைய கருணை ரொம்ப அவசியம் ஸோ பக்தருடைய கருணை பக்தருடைய சேவை எவ்வளோ முக்கியமானதுங்கிறத ஜானவ மாதா தன்னுடைய பெரிய உதாரணமான லீலை மூலமாக பின்னி காமிச்சாங்க அது மட்டும் இல்லை நமக்கு வந்து நித்தியானந்தருடைய கருணை இருந்தால் தான் சைத்தன்ய மாவட்டம் கருணை கிடைக்கும் நித்தியானந்தருடைய கருணை நமக்கு வேணும்னா ஜானவ மாதாவுடைய கருணை நமக்கு வேணும் அதனால் நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஜானவ மாதாட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுவோம் அவங்க அவருடைய அவங்களுடைய தூய அன்பு அவங்களுடைய கருணை அவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் நம்ம கிடைத்து நம்ம மேலும் கிருஷ்ணவுடைய முன்னேற்றம் அடையணும் நம்ம ஹரிநாமத்தில் வந்து ருச்சி ஏற்படணும் ஹரிநாமத்தில் மேலும் மேலும் முன்னேற்றம் அடைந்து பகவான் மேலே ஒரு தூய்மையான அன்பு அதாவது கிருஷ்ண பிரேமத்தை அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜானவ மாதாட்ட பிரார்த்திப்போம் ஜானவ மாதா நித்தியானந்த் புகழ் வாழ்க சைத்தன்ய மாப்பி புகழ் வாழ்க சில புகழ் வாழ்க ஹரே கிருஷ்ணா